So we left off with we don't want to provoke our children by expecting more from them than we expect of ourselves. Поэтому мы не хотим провоцировать своих детей тем, что будем требовать от них больше, чем от себя. Now here's another way you can provoke your children. Вот как еще вы можете провоцировать своих детей. Telling them too little or telling them too much. Когда вы говорите им слишком мало или говорите им слишком много. Now this is in the nature of dealing with uh, family problems. Это относится к природе семейных проблем. If there is a big crisis that is looming in the family, если какой-то большой кризис надвигается над семьей, you want to tell the children what they need to know. То вы хотите рассказать ребенку, что им надо знать. Without burdening them with information they're not equipped to carry. И также не слишком отягощать их излишней информацией, которую они не могут понести. And this, this, um, it just takes the wisdom of the Holy Spirit. И для этого нужна просто мудрость Духа Святого. An example I can and can give from my past. И пример, который я могу привести из моего прошлого. Kirk and I were involved. Um, Gosh, 22 years ago now. Это было где-то 22 года назад уже. In a situation, we were elders of a church. У нас была такая ситуация, были мы лидерами церкви, пасторами церкви. And the pastor's wife committed adultery with one of the men in the church. И жена пастора совершила прелюбодействовала с одним из мужчин из церкви. Now, let me start off right at the beginning and telling you that both of the parties repented and have been restored, and it is ancient history. И еще хочу упомянуть, что обе стороны покаялись, были восстановлены, и это уже ушло в историю. But the young man in that situation had children, young had young sons. The one, the adulterer. He, the marriage didn't split up, but he, he had two sons. Получается, тот мужчина, который был задействован, он был в браке, у него было ли сыновья, маленькие сыновья. After he came to the brokenness, после того, как он был восстановлен, there it was a real naughty problem, difficult problem to decide how much and when to tell their sons то стала большая проблема вообще сколько говорить и когда говорить сыновьям. They knew something was going on. Они знали, что что-то происходило. You don't have a husband and wife going through that kind of crisis. You you don't have a husband and wife going through the, that kind of a crisis without the children knowing something's something's up. Когда муж и жена проходят через такой кризис, то дети не могут не знать о том, что что-то происходит вообще. And frequently, what they imagine is worse than the reality. И обычно то, что дети себе представляют, намного хуже, чем реальность. But it would have been totally inappropriate to tell a ten-year-old all the details. И было бы вполне неприемлемым рассказывать десятилетнему ребенку все детали. The idea is for there to be restoration and healing. Но главная идея, главная суть в том, чтобы произошло восстановление и исцеление. Not further damage. Но не дальнейший ущерб. So basically, the parents just told the kids. И поэтому что в основном родители сказали детям? We're dealing with something serious. У нас проблема серьезная. Mom loves dad. Dad loves mom. Мама любит папу. Папа любит маму. And we'll tell you more when you're older. И мы расскажем вам больше, когда вы станете старше. About probably eight years later. И может быть где-то восемь лет спустя. They sat down with the oldest son. Они сели со старшим сына, со самым старшим сыном. And of course, by this time, it really is ancient history. Конечно, к тому времени это уже можно сказать древняя история, совсем уже в истории вошло. And so, and they told him. I, you know, the dad said, "I did commit adultery, and if you ever want to know with whom, come ask me." И отец сказал, что я совершил прелюбодеяние. Если вы хотите знать с кем, то спросите меня. And their son's response was, "I don't need to know." И отец сын ему ответил, что мне не надо это знать. I just need to know if all he needed to know was that it was over and the dad was repentant. 
Но все, что сын хотел знать, все лето закончилось, и покаялся ли отец. And that was appropriate. И это было соответственно, соответствующий образ. But you don't want to shield your child from everything. И также вы не хотите ограждать своего ребенка от всего. If the family is is facing a financial crisis, если семья сталкивается с финансовым кризисом, you can let them know. То вы можете рассказать им. But also reassure them that you have faith that God's going to get us through this. Но также дать ему убежденность в том, что Бог поможет нам в этом. Do not expect your child to be your pastor. Не ожидайте, что ваш ребенок будет вашим пастором. Don't expect your child to understand you and prop you up. Не ожидайте, что ребенок поможет вам и поможет вам как бы продвинуться дальше. You're too heavy. Подтолкнет вас дальше, потому что вы слишком тяжелый. They can't handle adult problems. Они не могут справляться решать проблемы взрослых. I will never forget. I was 16 years old. Я никогда не забуду, когда мне было 16 лет. And my parents were going through some of their, you know, frequent marital difficulties. И мои родители проходили тот период один из своих частых проблем брака. And on the way out to church one day, I'm riding with my father. И когда мы только выезжали, выходили из церкви, я была со своим отцом. And he proceeds to tell me how it was okay for him to find happiness with another woman. И он рассказывает мне такие слова, говорит, что хотел бы я быть счастлив с другой женщиной. And he is unburdening himself as if I were his psychiatrist. И он, как можно сказать, облегчается, освобождается, и как будто я его психиатром была. I loved my father. Я любила своего отца. Still do. Все еще люблю. But there was something deep inside me that kept screaming. Но что-то внутри меня продолжало кричать. I'm sixteen. Да мне шестнадцать лет. I shouldn't be having to deal with this. Я вообще не надо это знать и разбираться с этим. This is too big for me. Это слишком много для меня. Remember, biblical authority is supposed to provide safety. Помните, как библейская власть должна обеспечивать безопасность. Biblical authority is supposed to provide protection. Библейская власть должна обеспечивать защиту. It was not my father's intention to harm me. Конечно, отец мой не специально намеревался как-то меня обидеть. But it did provoke me. Но это спровоцировало меня. Because the information he was giving was way too way too serious for me to handle. Так как то информация, которую он делился со мной, для меня была слишком серьезная, чтобы знать вообще. Okay, the next one I is 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 a warning I want to give each of you. Следующее предупреждение, которое бы хотела дать каждому из вас. And I hope you will have the opportunity for this to be a problem. To be. I hope that that this problem is going to come up someday. И надеюсь, что в какой-то момент эта проблема как бы может всплынет на поверхность. Because I very much hope that each of you will become ministers to other in the body of Messiah. Потому что я очень сильно надеюсь, что каждый из вас станет служителем для остальных в теле Мессии. Whether you ever have the title of pastor or not. Будь у вас какой-то этот титул пастора, либо у вас нет никакого титула. But it is a danger that we can that we as ministers can can get into. Но это опасность, которой можем подвергнуться каждый из нас. That we don't set clear boundaries between our family and our ministry. Когда мы не отчерчиваем четкие границы между нашим служением и нашей семьей. It is one of the things I have had to repent the most for. Это то, за что мне приходилось каяться больше всего. After uh, Kirk and I got involved in ministry, pouring into other people's lives. После того, как мы с Кирком были в учительное служение, в том, чтобы влиять на жизни других. We might be sitting at the dinner table. То, допустим, сидим мы за обеденным столом. The phone would ring. Звонит телефон. I would leave the dinner table. Я ухожу от оттуда. And proceed to pour my life into whoever had called. И как бы снова начинаю себя инвестировать в жизнь того, кто позвонил мне. This hurt my son terribly. Это очень сильно повредило моему сыну. And in his little 
11-year-old mind. И в его маленьком маленькой голове, he, he когда yeah. ему было 11 лет, he wasn't equipped to judge it accurately. То он не мог еще правильно рассуждать и судить в ситуациях. And he began to hate the ministry. И он начал ненавидеть служение. Because to, from his viewpoint, these people weren't changing very fast. Потому что с его точки зрения эти люди очень медленно менялись. They're taking all my mother's time. Они занимают все время моей мамы. They're taking all of her energy. Они занимают всю энергию берут. And they're not listening to what she says. И они не слушаются ее, не слушают то, что она говорит. It was an offense that lasted for ten years. И эта обида у него была в течение десяти лет. And it was so hard for him to to embrace the idea of of ministering himself. И ему даже было трудно принять эту идею служить, ну принять служение для себя. Now God has been faithful. И Бог верен оказался. But I I would counsel everyone to do it differently than the way I did. И также я каждому рекомендовала, чтобы делать все по другому, не так как я делала. My children are still very jealous over our family time. Мои дети все еще также ревнивы в отношении нашего семейного времяпровождения вместе. And I believe that's a godly jealousy. Я верю, что это Божья ревность. And I don't think you'll find any more giving, loving children uh, than than mine. И я думаю, что вы не найдете более любящих, более дающих детей, чем моих. They love our congregation. Они любят нашу церковь. And while we're here, they are shouldering a great deal of the burden of the congregation. И пока мы здесь, они берут на свои плечи больше этих много тех обязанностей, связанных с церковью. But we have special times where it's just the family. И также у нас есть особенное время, когда, которое отведено только для семьи. And they rejoice in it. И они очень радуются, когда есть такое время. The, and they, of course, have forgiven me. И, конечно же, они простили меня. But as you minister to those outside the family. И когда вы служите тем, которые находится за пределами вашей семьи, не принадлежат вашей семье, не члены вашей семьи. Just set some limits. Просто поставьте некоторые границы. And you know, I'm thinking some of you may be on ministry teams under other pastors. И также я думаю, некоторых, что некоторые из вас участвуют в некоторых командах служения под руководством пастора. You can come alongside that senior pastor and help them set their family boundaries. Help them by respecting their family boundaries. Вы также можете помочь держать очерченными эти границы пастора, когда вы уважаете. And each family is going to set their their boundaries in a different way. Уважайте эти границы. Каждая семья очерчивает эти границы индивидуально, по-своему. So just set your own. Поэтому установите свои границы. And then respect it. Respect the boundary that you set. И уважайте те границы, которые вы установили. Of course, you know, if we're at dinner. И допустим, если снова обедаем мы вместе. And someone calls with a legitimate emergency. И кто-то звонит, и это на самом деле серьезный вопрос. Your kids are going to understand that. То ваши дети поймут это. It's about the how do you how are you characterized? How is your life on a day-to-day basis? Are you respecting the family time? Но в принципе все основывается вся суть в том, как вы ведете себя каждый день ежедневно, уважаете ли вы эти границы установленные, очерчены. Now before we leave this subject of exasperating and provoking, и прежде чем мы перейдем от этой темы провоцирования детей, let's look at those two different. There are two different concepts mentioned there in those verses. Давайте упомянем и обратим внимание на две разные концепции, которые есть в этих стихах. One of them says, "Don't provoke them to anger, to wrath." Не раздражайтесь детей ваших, чтобы они не гневались. And then one of them talks about being being uh, provoking them to where they lose heart. А затем второе второе понимание провоцируешь детей, они как бы сердцем своим падают или унывают. Now I don't know. Um, I'm not qualified as a Greek scholar. Yeah. 
But I had a wise uh, pastor tell me years ago that he would rather see a child that was still angry rather than one who has lost heart. Лучше видеть разневанного ребенка, чем того, кто потерял свое сердце или унывает. Um, Было два молодых человека, с которыми я работала. I I, I like Была очень близка вместе с ними. Не uh, любила их, как своих детей. What, they were in school, but they became in, my, in our family. Они учили в школе, но they were living with you. Well, one of them lived with us. Один из этих парней жил вместе в нашем доме, в нашей семье. Twin boys. Twin boys. Identical twins. Двойнята. The oldest, by the time we met the oldest, he, they were 13 when we met them. Это близнецы, мальчики-близнецы, и когда мы встретили, им было 13 лет. The first twin had already lost heart. Первый ребенок, первый из близнецов, один из них уже, можно сказать, потерял свое сердце. He had been so provoked, exasperated, he could never ever get it right. Его настолько уже спровоцировали, что никогда он больше не мог как бы возвратиться в нормальное состояние. His mother was trying to fix all of her mistakes inside of her by making these boys perfect. И их мать пыталась решить все проблемы свои внутренние uh, с помощью этих детей. And she didn't understand boys. И она не понимала мальчиков. Boys are not like girls. И мальчики не похожи на девочек. And his, his parents were divorced. He had a stepfather. Uh, их родители были разведены, у них был отчим. And his mother and stepfather uh, uh, interpreted spare the, uh, the, the rod of correction In the Proverbs, they interpreted that as being a branch, a, a, a big stick. Mm. И получается, их отчим с матерью интерпретировали эту, как сказать, нако... плед для наказания, средство для наказания, и для этого не использовали палку. So he had been, in my mind, abused physically. Поэтому я так думаю, я так полагаю, что физически было совершено над ним насилие. And what had, no one, until I came along, believed that he was an awesome creation of God. И никто до меня не верил, что он является удивительным созданием Божьим. His, the younger twin, was still very angry when we met him. Второй близнец, как бы он еще по возрасту младше, он все еще был таким же злым. And so as we worked with these, these two that we cared very much for, that's when my pastor told me it's easier to reach them while they're still angry. Once they've lost heart, it's really hard. Но как только сердце их утеряно, то да, да, становится все намного сложнее. This, totally, um, came, was born out in, in the lives of these young men. Again? This, his advice was, was born out, his counsel was born out in the lives of these young men. Тот совет родился в результате той ситуации с, uh, с этими двумя мальчиками. The young man that was, that was, had lost heart. Тот мальчик, которого сердце было уже утеряно. I think he was probably about 20 when he committed suicide. Я думаю, ему было где-то 20 лет, когда он совершил самоубийство. And his uh, twin brother followed him. It's just been two years ago. Also committed suicide. Mm -hmm. Его yeah. близнец брат тоже совершил самоубийство спустя два года. So I'm telling you, it's <laughs> It's a serious thing when we don't want to provoke them to anger Поэтому and we don't want them to lose heart. Это очень серьезно. Мы не хотим провоцировать их гневу, и также мы не хотим утерять их сердце. Now I have to say that even though their parents um, were believers, и хочу сказать также, хотя их родители были верующими, there never was an open door for them to walk to walk in repentance. 
Yeah, родители никогда не каялись, никогда никого не слушали. Um, Kirk really wants me to deal with this now, and so I think I will. Um, it's a little bit out of order of what I've planned, but you know, I don't much care about my plan. What about kids like these young men that it's, it's, they're older, And maybe you've made the mistakes. Как насчет тех детей, которые, возможно, старше, они уже как бы взрослые дети, старшие дети, и, возможно, вы сделали ошибки. Maybe you were, maybe you were trying to parent before you even knew Jesus. И даже, возможно, вы были родителем до того, как познали Иисуса. Do any of you guys have older children in the home now? Do any of them have older children in the home? У кого из вас есть старшие дети в ваших семьях сейчас? So it's like, okay, what do I do? I blew it. И то есть вопрос такой возникает, что же, что же мне делать теперь, потому что полностью все испортил, напортачил. How do I fix this? Как же мне это исправить? Okay, number one, you don't fix it. Во-первых, не вы этот чините. But there are some key things that you can do to open, to free God up to fix it. Но есть ключевые моменты, что вы можете сделать со своей стороны для того, чтобы открыть двери для Бога, чтобы Бог все исправил. So let me, let me talk to you as if I were talking to the, this mother of these two children I was just telling you about. Поэтому позвольте мне обращаться к вам как к матери тех двух парней, о которых я только что рассказывала. Has she been listening to me when they were 15 and 16 and 17? Если вот только она слушала меня, когда им было 15, 16, 17 лет. Number one, I would say, come face to face with your sense of guilt and shame. Во-первых, признай или как бы пойди на конфронтацию со своим чувством вины и страха. Because you can't do anything unless you, until you let God, let the power of the blood of Jesus address your guilt. Потому что ты ничего не можешь сделать, если только кровь Иисуса не поможет тебе справиться с чувством вины. And we do feel guilty when our kids aren't walking where we know they should be walking. И мы чувствуем себя виновными, чувствуем вину, когда дети не ходят так, как мы хотели бы, или мы знаем, где они должны быть. Face it. И столкнитесь с этим. То есть, пойдите. Look it straight in the eye. Посмотрите в глаза этим чувством. And there, are, I, I can tell you from my own personal experience. И могу сказать даже из моего опыта личного. When my son left home and went to university, he decided he was going to take a break from God too. And he had already made quality decisions with God that had nothing to do with me. И он уже сам решил себе с Богом такие качественные решения принял, и так что я там не была задействована. And my heart was broken. И мое сердце было разбито. And I hated it. И я это вообще очень сильно не не полюбила, не нравилось мне это. And I I began to see every place I had failed as a mother. И после этого я начал вспоминать все те моменты, когда у меня не получилось быть матерью. You know some of the things that I've shared with you already. Некоторые из тех вещей, которые я вам уже рассказывала. Other places where it's like, oh man. Еще какие-то моменты, просто думаю, о, Бог мой. Моменты, когда я учила о ответственности лидеров. То же самое время я не говорила им о любви отца. И много чего, с чем я должна была столкнуться лично, и то, что было внутри меня, что... And I don't know what all Kirk went through, but I know he went through his too. But I had to deal with mine. Я не знаю, через что Кирк прошел, но мне нужно было справиться с моими ситуациями. So that's where first you go get before the throne of grace. Поэтому это первое, куда вы идете, идете 
And you lay благодати. And you lay it out before the Lord as Holy Spirit shows you. И вы все это говорите, выкладываете, как в мере того, как Дух Святой показывает вам. Because I know something happens in the heavenly realm. Потому что я знаю, что что-то происходит в духовной реальности. When a parent walks in repentance. Когда родитель кается, то есть живет в покаянии этом. And when I say repentance, I mean about a changed way of thinking. Когда я говорю покаяние, я имею в виду изменение образа мышления. When we take our fig leaves off. Когда мы снимаем свои листья с маковницы. And and lay ourselves naked before God. И мы становимся обнаженными перед Богом. And receive the skin, the covering He puts on us. И принимаем то тот покров, то те кожаные одежды, которые Он делает для нас. It opens the door in the heavenly realms. Это также открывает двери в небесную реальность. For God to begin to work in the lives of our children. Для того, чтобы Бог начал работать в жизнях наших детей. And we don't preach. Мы не проповедуем. Just repent. А только каемся. Don't say a word to them that Holy Spirit doesn't tell you to say. Не говорите ни одного слова им, ни одного слова, которое не сказал вам Дух Святой. Kirk wanted to make sure I, um, Kirk, and if I don't do it well enough, you come up here and do it. He wanted to make sure that I, I, I directed you guys to Galatians 3.3. Также Kirk хочет, чтобы я сказала Галатам 3.3. Having begun in the spirit, you don't want to finish in the flesh. Как начавший духом, теперь вы оканчиваете плотью. So once you see what you had, what you did wrong, и потом, как только вы видите, что вы сделали неправильно, don't go try to fix it. Не идите сразу пытаясь исправить все это. You fall on your face before God. Вы падите перед лицом перед лицом перед Богом. And let him let him do the work. Позвольте, чтобы он сделал работу. Now he may tell you, I want you to say this to your child. Возможно, он скажет вам, я хочу, чтобы ты сказал такие слова своему ребенку. But you, but you so want to make sure that he is directing it. Но также вы хотите быть уверенным в том, что Бог все направля направляет все это. Now let me tell you something my mother told me that has helped me. И еще хочу поделиться тем, что сказала мне моя мать и то, что помогло мне. Um, number one, we're going to talk about the parable of the prodigal son. Мы поговорим об этой притче о блудном сыне. Now, number one, that is not a parenting model. Во-первых, это не стиль для того, как быть родителем. The point of that parable is to illustrate how much our heavenly Father loves us. Суть той притчи в том, чтобы показать, насколько велика любовь небесного отца к нам. So don't get yourself confused with the Father in that story. Поэтому не путайтесь, когда вы смотрите на отца в той истории. As as the parable would apply to this situation. Поскольку если притча применима к этой ситуации. Father is Father God. Отец там это это Бог отец. So if you have a child that has uh, taken his inheritance and gone off into a strange country, если у вас ребенок забрал свое наследство, пошел куда-то в другую страну, the goal is to get that child back in relationship with father. То цель такова, чтобы возвратить этого ребенка снова к взаимоотношениям с отцом. Of course, when that happens, he'll be in relationship with you too. But the goal is Father God, not you. И конечно, если такое происходит, вы хотите, чтобы с вами были сохранены отношения. Но если такое происходит, вы хотите, чтобы было восстановлено отношения с небесным отцом. My mother made the comment one time to me about that story. Такой комментарий сделала моя мать по отношению к этой истории. She asked me, "What would have happened if there had been some nice family member or church member sitting at the pig trough, giving him sandwiches?" Remember the story? You got it. Uh huh. И он говорит, что бы произошло, если бы члены семьи того парня, который ушел, сидели там в свинарнике и кормили того парня сэндвичами? Would he have gone back to father? Возвратился бы он к отцу? So be very careful whether it is your child or someone else that is that is straying. Поэтому будьте осторожны, будь это ваш ребенок либо какой-то другой человек, который уходит в сторону. That you don't make it easy for them to stay at the pig trough. Не надо облегчать для них пребывание в этом свинарнике. 
we 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 want to do that. If you have a if you have a child that's straying, you know what I'm talking about. Потому что мы, естественно, хотим это сделать и облегчить. Если у вас ребенок есть, который отходит, то мы, естественно, хотим помочь. И это то, почему нам нужно справиться с нашим чувством вины. Потому что когда мы смотрим на все то, что мы сделали неправильно, как родители, чувство вины может понукать нами. And 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 it causes us to do things that are not helping the child to get back to father. В результате мы сделаем какие-то вещи, какие-то поступки, которые вообще не помогут ребенку возвратиться к отцу. There was a season when my son was walking, uh, when he was walking in this area, this straying time. И был период такой, когда мой сын так блуждал. У него был период такой отхода. I lead worship at our congregation. You? I lead worship from the piano. Now? At our, yeah, in our congregation. Я веду прославление в нашей церкви на пианино играю. And I was sitting at the piano in the midst of a worship service. Я сижу там за пианино играю и как раз середина уже поклонения служения. And I really heard the father saying it's time for us to move into the holy of holies. И я слышала, что как отец говорит, теперь время пришло для того, чтобы войти во святое святых. And he showed me that what was going on with me. И он показал, что происходит внутри меня со мной. I was aware my son was in the outer court. Я знаю, что мой сын находится на внешнем дворе. He was Brian wasn't ready to move into the holy of holies. И Брайан не был готовым к входу в святое святых. And I didn't want to go without him. И я не хотела входить без него. And God was like, Karen, if you don't come into my holy of holies with me, you're putting him as an idol. И Бог говорит, если ты не входишь в святое святых без меня со мной и не хочешь его с собой взять, то он становится как идолом для тебя. That was hard. Это было трудно. That was hard. And I chose God. И я выбрала Бога. I was very encouraged by the story in, I believe it's in 1 Samuel. И очень меня ободрила история в первой книге царств. Remember when the ark of God was was captured by the Philistines? Помните, когда филистимляне захватили ковчег? And all the bad things happened. <laughs> Все плохое там начало у них происходить. So they decided they were going to send it back. Поэтому они решили, что отошлют они ковчег обратно. So they put it on a cart. Поставили на тележку ковчег. And they attached it to two cows that had babies. И они две коровы, две телицы, которые с были с теленками, то есть они должны были вести его. And they said, "We'll know that this is God if these cows leave their babies and head on to Israel." И филистимляне сказали, мы узнаем, что это от Бога, если телицы уйдут от своих детей и пойдут в направлении Израиля. And it says that they headed straight for Israel. И как там написано, что они направились в Израиль. But they were crying all the way. И на всем этом пути они плакали. I took great encouragement from that. Телицы плакали, и для меня это было большое ободрение. Because I was crying out, God, I'm following you, but this goes against my nature. Я, потому что я плакала, Боже, я следую за тобой, но это вообще противоречит моей природе. Especially, especially for the moms. Особенно для матерей. It goes against nature to leave your child. I don't care if the child is 30 years old. Это противоестественно оставить своего ребенка, даже если ребенку 30 лет. Yet God's saying, "Come worship me." Однако Бог говорит, "Приди, поклонись мне." Come worship me. Приди, поклонись мне. And there was a day. И было время. When um, I had gone in just to spend some quality time with God. Когда я просто проводила это время с Богом. I wasn't even thinking about my son. Я даже не думала о своем сыне. And I shut the door and I put the praise music on. Я закрыла дверь, включила музыку прославления. And I like to be comfortable while I'm uh, before the Lord, so I had my pillow on the floor. Yeah. Put your legs on. My pillow. I had a pillow laying on the floor. I was out there on the floor. Поэтому я сидела на полу и там везде подушки разложила, то что было удобно. And as soon as I hit the floor, I started crying. Я села на пол и начала плакать. And it wasn't a little bit of crying. It was bawling. I was, I was just это, broken. Это не просто плач. Это было рыдание. Это был вопль. Я была сокрушена. And I knew I was crying for my son. 
Я знала, что я плакала за своего сына. It's like, it's just that if any mother, it's like I'm watching your faces, you know. It's like yes. you just, I can't, I'm, I, I can't, God, I need, I, I, I've got to have a word from you. My so son, my son, this goes against nature. But I have set my face like a flint and I'm going to worship you. I heard God's voice. It wasn't audible. Я услышала голос Божий. Это не был слышимый голос. But it was the passage in Jeremiah 31 where he says, "Restrain your voice from weeping and your eyes from tears." Но это из Иеремии 31 главы, где там говорится, не плачь, не рыдай. And that's all I knew, of, and that's all I was hearing. So I went and looked it up. Поэтому это все, что я слышала и открыла этот стих. Now this was a word from God to me. Это было слово от Бога ко мне. And it was it was talking about Ephraim being his delightful son and how he was going to bring my children back from the in, the land of the enemy. И там говорилось там отрывки о Ефреме, любимом сыне, сыне возлюбленном, который возвратит. And I knew God was talking to me. От врагов своих я знал, что Бог говорил ко мне. From that moment on, I had a word from God and I could stand on it. И с того времени у меня было слово от Бога, так что я могла на нем стать и как на And God didn't work it out the way I thought He would. Бог не сделал так все, как я ожидала, что он будет делать. I was expecting car wrecks, accidents of some kind, some disaster. Я ожидала какие-то, может быть, катастрофы, какие-то бедствия. And you know what God used to turn my my son's heart? И знаете, что Бог использовал для того, чтобы обратить сердце моего сына? It was a presidential election. Это были президентские выборы. In the year 2000, a presidential election that was in conflict. And I, I got, I still have it here. An email my daughter sent me. Because at that time she was being his designated driver. When he would get drunk, she would go pick him up. Your son? Yes, my daughter would go pick him up so he didn't go to jail. Потому что в то время моя дочка была водителем моего сына, когда мой сын нажрался, ну то есть напивался, и моя дочка должна была его привозить домой. And she wrote me, she said, "Pray, mom, something's going on." И она написала один раз мне имейл и говорит, "Мама, молись, потому что что-то происходит." She said, "I know the alcohol was talking some of it, but this is God is doing something." И она говорит, что я знаю, что тут и алкоголь замешан, и алкоголь тут говорит свое, но еще кроме помимо алкоголя что-то происходит. Because Brian was very concerned that the wrong Man, well, yeah, the wrong man was going to get in office. Потому что Брайан Сина переживал о том, что не тот человек станет президентом. I'd have never thought that in a million years. Я даже за миллион за миллион лет бы никогда не подумала, что такое может быть. God knows how to get your child. Бог знает, как привлечь вашего ребенка. If you will let him turn their heart. Если вы позволите ему обратить их сердце. If you're feeding him sandwiches at the pig trough, stop it. Но если вы кормите его в том свинарнике, то прекратите это делать. Be and you're not being mean if you do that. И конечно же вы вы хорошо себя ведете. Это можно сказать, это неплохо то, что вы кормите. Because our goal is to get our kids back to dad. Но наша же цель возвратить ребенка к отцу. It's all about their relationship with father. Вся суть в их взаимоотношениях с отцом. Once they get relationship with father, then they'll be with us. Как только у них наладится взаимоотношения с отцом, то они останутся с нами. Будут с нами. One of the things that happened as Brian began to turn, his heart began to turn. Brian is my son. As his heart began to turn back towards God. И один из тех моментов, когда сердце Брайана начало обращаться к Богу. He wanted a relationship with his father. Он захотел взаимоотношения с отцом. He had had a very hard time dealing with his father's accepting the pastorate. He had a hard time dealing with dealing with it when Kirk decided that he would be a pastor, because Brian was about ten when that happened. Получается, Брайану было очень трудно принять тот факт, что Кирк будет пастором и Тогда Брайану было где-то 10 лет, когда Кёрк принял это решение. So when he was preparing to come home for holiday and Thanksgiving, it's in November. 
И когда, получается, Брайан Кирк... Брайан was coming home from university on holiday. Когда Брайан учился в университете, и он планировал приехать на выходные на День Благодарения домой... He called ahead and made an appointment with his dad. Он позвонил и назначил встречу со своим отцом. And he said, "Mom, you can be there, but I need to talk to dad." И он сказал, "Мама, ты тоже можешь быть там, но я хочу поговорить с отцом." And in that appointment, he told his father. И на той встрече он говорит отцу. He said, "I used to be. A, he said, 'I've never been ashamed of who you are.'" Я никогда не стыдился того, кем ты являешься. But I have been ashamed of what you do. Но я стыдился от того, что ты делаешь. And he said, "I repent." И говорит, я каюсь. He said, "I get it now. I understand." Сказал, я теперь это понял, понял. And not only do I understand, I want you to be my pastor. И я не только хочу, чтобы ты понял, но я хочу, чтобы ты был моим пастором. He didn't talk to me that day. Brian. Brian didn't. He, I mean, he wasn't rude, but he wasn't talking to me. He was talking to Daddy. Тот день Брайан не говорил со мной, он говорил все с Кёрком. And that was way okay with me. That was okay with me. И для меня это было все как бы очень. Because it was, a, I knew first he had to get his relationship with Dad straightened out. Очень, очень хорошо, потому что я знал, что Брайан наладил отношения со своим отцом Кёрком. It was the next January. И на следующий январь that, um, we got a phone call late at night. Uh, звонит uh, телефон поздно ночью. And you know, if you get a phone call late at night and you have kids, you just, your heart freezes. И вы знаете, если вам звонят поздно ночью и у вас есть дети, то ваше сердце замирает. And Kirk answered the phone and it was Brian and he said, let me talk to mom. И Kirk отвечает, а это звонил Brian, Brian говорит, можно поговорить с мамой? And when I got on the phone and the brokenness in his voice, и когда я взяла трубку и вот эта сокрушенность, которая была в его голосе, he didn't want to talk to dad. И в тот момент он не хотел говорить с отцом. Because his best friend had just been killed. Потому что who's Brian's best friend had been killed. Потому что in an accident. Самый лучший друг Брайана погиб в катастрофе буквально. Then he wanted mama. Те секунды, и в этот момент он хотел говорить только с мамой. There are times when, when it's like you let them, let them build the relationship with father. И бывают времена, когда вы позволяете им созидать эти отношения с отцом. Whether it's heavenly father or earthly father. Либо небесным, либо земным отцом. Don't worry, there are going to be times where they're going to want mama. Также не переживайте, что будут такие времена, когда они также захотят маму. And what you want to be at that point. И то, кем вы хотите быть в тот момент. Вы хотите быть исцеленной, насколько это возможно. Когда вы сможете достигнуть их любовью Иисуса. И вы в тот момент вы не хотите передавать ему свою вину, свой стыд, свою боль. Um, is this ministering to y'all? Это служит вам, это помогает вам. I'm so aware of you. God is so aware of you. И Бог очень сильно знает тебя. Kirk, would you come lay hands on this lady for me? Right here. Holy Spirit, we need you. Дух Святой, мы нуждаемся в тебе. Holy Spirit, come and show, not just right now, but in the coming days. Дух Святой, приди, покажи не только сейчас, но и в будущие дни. Show what your plan is. Покажи, каковы твои планы. I do speak restoration and healing. Я молюсь о восстановлении и исцелении. And Father, I pray for strategies. И также отец молюсь о стратегиях. That come right from the throne. Которые приходят от трона. Father, I pray for a word that she knows that is from you for her. И также молюсь Господь о том слове, чтобы она была уверена, оно пришло от тебя. Not somebody else's word, her word. Не слово от какого-то человека, но слово от тебя для нее. Father, we 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 want restoration. 
but it's got to be relationship with you. Отец, мы хотим восстановления, но это должно должно быть взаимоотношения с тобой. It's not about bringing them back to mama. It's about bringing them to you. И смысл не в том, чтобы снова возвратить к маме, но снова возвратить к тебе. Holy Spirit, I ask for comfort in the heart. Дух Святой, прошу тебя об утешении в сердце. Because Lord, I do see in this in this in this daughter of yours, she is choosing to go on with you. Потому что это твоя дочь решает идти за тобой. Even though it goes against nature. Даже если это противоестественно, против природно. She's going to worship you. Что она будет поклоняться тебе. So I just pray for great grace. Поэтому молюсь больше благодати. Great grace. Больше благодати, большой благодати. I am so aware that that as we pray for this precious sister, that there are many others that are that are ministered to by this prayer. It's okay, take it. Let the Holy Spirit comfort you. Because he is in, he's in the it's his delight to restore. Потому что ему нравится, он наслаждается, когда он восстанавливает. When the gospel began to be preached and go forth in the in the New Testament church, когда на воззвездие церковь только начала проповедовать Евангелие, it went out into a culture that was worse than ours. То Евангелие распространялось в культуре, которая может хуже даже чем наша была. There were broken families. И там тоже были разрушенные семьи. Nobody knew how to parent. И никто не знал, как быть родителем. That was not something that Socrates and Aristotle and Plato, they didn't have parenting classes that worked. Даже Аристотель, Сократ и Платон, они у них не было таких семинаров по тому, как быть родителями. It was a broken culture. Это была разрушенная культура. And the gospel went forth. И пошло распространялось Евангелие. And somehow people learned how to parent. Каким-то образом люди научились, как быть родителями. Now we, ha- I, I know in the United States, and I think probably here in Ukraine, we've lost some of this parenting ability. И я знаю, что нас в Штатах и, в принципе, здесь в Украине мы потеряли наши способности к тому, как быть родителями. We've lost some of the knowledge. Мы потеряли некоторую часть знания. And the word says, "My people go into captivity for lack of knowledge." И как слове говорится, что попадает народ мой в плен из-за недостатка знания. So part of what we're doing in this class is regaining the knowledge of God's ways. И поэтому часть того, что мы делаем на этом классе, мы воссоздаем то знание Божьих путей. And so I want you to so go away from this course with great hope. Поэтому хочу, чтобы у вас осталась большая надежда после этого курса. For those of us that made mistakes as parents, God's going to come restore. Что те, кто совершили какие-то ошибки в качестве родителей, что Бог восстановит все. For those of you that don't have children yet, and so you haven't made your mistakes yet. И поэтому те из вас, кто не был еще родителем, вы еще не совершили этих ошибок. God will be there 20 years from now when you need Him to restore, and He will. Бог будет всегда с вами, даже спустя 20 лет, если вы будете нуждаться в восстановлении. How many of you have not had children yet? Кто у кого из вас еще не было детей? Let me see. I'm telling you, you're not going to do it right. И я могу тоже вам сказать, что у вас ничего не как бы у вас не получится правильно. Give it your best shot. Даже если вы приложите все самые лучшие свои усилия и старания. Do it with all your heart. Делайте, делайте со всем своим сердцем, от всего сердца. But know that he's going to be there to cover your your mistakes. А также знать, что он будет всегда рядом для того, чтобы ваши ошибки покрыть. For all of us that have older kids, and you can you can feel our pain. И все те, у кого старшие дети, все можете прочувствовать нашу боль. Because we love you. Потому что мы любим вас. We want to minimize the mistakes you make. Их мы хотим минимизировать те ошибки, которые вы совершите. We just want to keep them just as few as possible. И можно сказать сократить количество ошибок до минимума.
So first rule that I would have you do. Поэтому можно сказать первое правило, которое бы я посоветовала вам. If you have a straying child, если у вас ребенок есть, который отходит, you go get in front of God. Идите перед Богом. However you hear God best. И как вы слушаете Бога, можете слышать Бога наилучшим образом. I, and I'm not against pastoral counsel, obviously. И конечно же я не против того, чтобы иметь пасторское попечение. But you need you need confirmation from the Word of God that's yours. Worth, worth. Well, no, they need an individual uh, confirmation from the Word. They need a word from God. И также вам нужно ваше личное индивидуальное подтверждение слова от Бога для вас. So, so make some time. My encouragement is make some time where you can you can spend alone with God. Поэтому я бы поощрила к тому, чтобы вы уделили время, чтобы проводить And ask, ask him. Ask him. Спросите его. What's going on with me, God? Что со мной происходит, Бог? What's going on with my children, God? Что происходит с моими детьми, Бог? Now, one other thing I have to. I, I'm just feeling impressed by the Lord to touch on. There's one other thing that I'm feeling impressed by the Lord to touch. И также то, что у меня побуждает побуждение снутреннее от Бога. Are those instances where um, there's been a divorce in the family? Это те случаи, когда произошел развод. And the father is not present. И так что нету отца рядом. Do we have any people like that here есть, in this? Есть uh, ли такие люди здесь? Okay, there are there are a couple of them here. Несколько здесь. And there may be others watching by DVD. И возможно другие, которые будут смотреть по DVD. Understand the promise of Scripture is that God's going to be a father to the one that has no father. Также поймите обещание, которое есть Писание, что Бог будет отцом для тех, у кого нет отца. So if uh, if you're the the woman and your your child does not have a father Поэтому, present, если вы женщина и нет отца рядом, that's another thing you take it before the Lord. То это еще то, что вы приносите перед Богом. And you say, "Oh God!" I mean, cry out to Him. Боже, взывайте к Нему. That's why I say, get alone. Вот почему я говорю, уединитесь с Богом. This is not something you can do in the midst of a a Sabbath service. Это вы не можете сделать на шабатном служении. This is your personal time with God. Это ваше личное время с Богом. Cry out to Him. It's like, God, I need you to be the father to my children. Возовите к Богу, скажите, я нуждаюсь в том, чтобы ты был отцом моим детям. And do not let the enemy shut you up because it might have been your fault that the kids have no father. И не позвольте врагу заткнуть ваш рот, потому что он попытается сказать вам, что это ваша вина. Your righteousness is because of the blood of Jesus and nothing else. Ваша праведность только благодаря крови Иисуса и ничему больше. You may be different from me. И, возможно, вы отличаетесь от меня. But frequently when I start crying out to God for something and I think I'm not righteous, I didn't do it right. И зачастую, когда я взываю к Богу, я начинаю взывать Богу и думаю, я неправедна, я это неправильно сделала. Understand that is the enemy. То поймите, что это враг. And that's where you say I'm righteous because I have believed in Jesus the Messiah. И вы говорите тогда, что я праведна, потому что я поверила в Иисуса Мессию. That's the only righteousness I have. Это единственная праведность, которая есть у меня. Now, if you're the father that doesn't get to be with his child, если вы отец, который не может быть со своим ребенком, again, whether it's your fault, her fault, it really doesn't matter. И снова будь это ваша вина, ее вина, в принципе, все равно. For your sin, repent. В своем грехе вы каетесь. Get before God. Придите перед Богом. No blaming. И без никаких обвинений. And then just cry out for your children. И затем просто взывайте о своих детях. I am telling you, God is faithful. Я скажу вам, что Бог верен. And He has ways of working things out, even if we don't have the child in our possession. И я у него есть свои способы, как он может все устроить, даже если ребенка нет рядом. I can't tell you how much faith I have in God's ability to work things through prayer. И я просто не могу передать, насколько у меня веры есть, то как Бог может все устраивать только благодаря молитве. 
Our authority in prayer is greater than we know. Наша власть через молитву намного больше и большая, громаднее, чем мы даже можем знать. And I am so I so feel the presence of the Lord. Я настолько чувствую присутствие Господа. But I am hearing him say, "Come up here." Но также слышу, как он говорит, "Поднимись сюда." You are seated with me in heavenly places. Come up here. Что вы посажены, ты посажен со мной на на в небесных местах. That's how you are going to be able to dictate what needs to happen with your children. Именно так ты сможешь диктовать и определять то, что должно происходить с твоими детьми. Your authority is a heavenly one. Что твоя власть небесная власть. So come sit in that seat. Поэтому взойди и сядь на этом небесном троне. And begin to declare not with my kids you don't enemy. И again. Declare to the enemy not with my children. И прозвучайте, начинайте врагу, что не только не с моими детьми. I am willing to let go of everything where I'm protecting myself. Again. I'm going to let go of every place of my own self-defense. И я также отпущу всю мою самозащиту попытку защитить прикрыть самого себя и приду перед отцом обнаженным что он одевает меня своей праведностью и только тогда я смогу встретиться с врагами у ворот и что меня это не превозможит не победит And so I can, you can. I'm telling you, you can begin to, from the heavenly places, say, "This is going to be allowed with my children." Allowed. This is allowed and bound and loosed. И с этих небесных мест вы можете начинать говорить, что это можно с моими детьми. Это я связываю, это я развязываю. And you begin to declare the enemy is going to get his hands off of their ability to choose. Mm-hmm. И также вы начнете провозглашать то, чтобы э, враг не, не имел никакого влияния на способность детей выбирать. Поскольку у них будет выбор. So и также у нас есть власть и выбор в том, чтобы обеспечить атмосферу, чтобы они могли четко видеть, ясно видеть, что им придется выбирать. Let's take a few more minutes and just pray and commune with the Holy Spirit. Let's take a few more minutes and just pray and commune with the Holy Spirit. Father, Father, Abba, 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 Abba. Thank you for being our Father. Спасибо, что ты наш отец. We receive from you as Father. Мы принимаем от тебя как от отца. I thank you that even as you show us the things we've done wrong, you do it in mercy and kindness. И спасибо, что даже когда ты показываешь что неправильно, что мы сделали, сделали, ты показываешь милостью и в благости своей. Father, I thank you. You don't keep account of wrongs. Спасибо, отец, что ты не пишешь все эти неправильные дела, что мы сделали. As far as the east is from the west, you have removed our transgressions from us. Ты удалил наши преступления так далеко, как далеко за под от востока. Father, I just I I I saw hearts responding as 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 they heard the word come up here. И что сердца откликаются на этот призыв взойди сюда вверх. And so even as David said, when we were responding, you said, "Seek my face, and I'm going to seek your face." И как Давид говорил, что ты сказал искать лица твоего, я буду искать твоего лица. We say thank you for the invitation. И мы благодарим тебя за приглашение. And Lord, I'm not going to ignore your invitation. И Господь, я не буду игнорировать твоего приглашения. You've invited me to come up and be with you. Ты пригласил меня взойти и быть вместе с тобой. You said we are seated with you in heavenly places. Ты сказал, что мы посажены с тобой в поднебесных местах. I'm choosing. I am choosing to take my seat. Я принимаю решение, делаю выбор занять свое место.
No more am I going to waste my time down here on the floor. Что больше я не буду тратить свое время здесь на на полу на земле. I'm going to take my seat. Что я займу свое место. Just, I want to minister prophetically here just a minute. Я хочу служить пророчески буквально минуту. I'm just seeing I, I watch men change, uh, put new wheels on the generator as we started the class today. Когда я наблюдал, как здесь парни меняли колеса на генераторе. And the reason they put new wheels is so it could be moved from one place to the other more easily. Поменять колеса для того, чтобы легче передвигать из одного места на другое место. And so what I want to decree and prophesy over you. То, что я хочу провозгласить и пророчествовать для вас. Is in a sense what the Lord is adding to your life is not just information. Это в том плане, что Бог не просто информацию вам дает. But just the energy and an ability of His Holy Spirit. Но энергию и способность Духа Святого. To make things easier. Как Дух Святой сделать все легче, облегчает. Easier to go from one place to the next, even in relationships. Легче переходить одного места к другому месту, даже в отношениях. Lord, I just prophesy that over each one of us. Поэтому я прозвучаю это над каждым из вас. Lord, in a sense, you are re-equipping us with new wheels. Что в каком-то смысле ты Господь даешь нам новые колеса. With with an ease to move about in your kingdom. Для того, чтобы с легкостью можно было передвигаться в твоем царстве. Your purposes. In Jesus' name. That's important. What I was getting as Kirk was finishing is that He is equipping us to carry His glory. No longer does His glory go in a it go on a cart or in a box. It wasn't supposed to be on a never on a cart, but. Больше не будет Его слава на какой-то тележке. He, we are carriers of His glory. You are carriers of His glory, and I do declare that over you in the name of Jesus.